revelaciones explosivas, asambleísta Ricardo Vanegas arroja luces sobre el crimen de Fernando Villavicencio. El misterioso asesinato de Fernando Villavicencio. El destacado activista, ex asambleísta y ex candidato presidencial ecuatoriano continúa siendo objeto de interrogantes y especulaciones. Recientemente, el ex asambleísta Ricardo Vanegas ha realizado varias revelaciones que arrojan nueva luz sobre este trágico suceso. De agosto, Fernando, a las 2 horas 40 aproximadamente, pide a la policía que lo pasen viendo y lo trasladan hasta el rincón gaucho, donde se encuentra con dos mujeres y un varón. Y ahí se quedan. Él recibió varias llamadas pidiendo que se traslade al, al Anderson, que queda una cuadra y media. Va el acto del Anderson. Yo he subido un video donde digo que se investigue a un señor que está dentro del Anderson y que sale antes que Fernando por la puerta principal delantera y toma contacto con el gatillero que dispara. Ahí voy a hacer un paréntesis. A Fernando lo pudieron haber matado en el, en el rincón gaucho, porque ya estaba el operativo armado. ¿Por qué no lo, no, no lo eliminan ahí? Y la, la respuesta es muy sencilla. Querían causar una conmoción nacional e internacional. Esa es la pregunta clave. ¿Quién se benefició con la muerte de Fernando? Dicho esto, tenemos que ver el entorno. Fernando entró en una campaña, lo que ha señalado el señor Jacome, de gente buena es cierto, la seguridad de Fernando, eh, para mí fue contaminada cuando del mismo movimiento construye, el señor Antonio López designa al coronel Wellington García como jefe de seguridad y les entregan unos gafetes a él y a Gonzaga. Y eh, sobre todo este coronel Wellington se demoraba en entregar las agendas de los traslados a los, a los mítimos, a las concentraciones que tenía Fernando. Esto también va a salir en la investigación. Luego, él no puede, ellos no pueden decir que ellos no tenían ninguna participación ni responsabilidad, porque eso no es verdad. Lo que estoy señalando es lo que es. Tanto es la falta de cooperación que el día 5 de agosto Vanegas, conocido por su participación en la política ecuatoriana y sus críticas eh, a diversos movimientos, gobiernos, ha compartido información que podría cambiar la percepción sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Entre las revelaciones más impactantes se encuentran las siguientes. 1. Creación de conmoción nacional e internacional. Según Vanegas, uno de los objetivos detrás del asesinato de Villavicencio era crear una conmoción tanto a nivel nacional como internacional. Esta afirmación plantea interrogantes sobre quiénes podrían haberse beneficiado de una situación de caos y agitación. 2. Contacto con el gatillero. El ex asambleísta también ha sugerido que hay una persona que se adelantó y estableció contacto con el autor material del asesinato de Villavicencio. Esta declaración plantea cuestionamientos sobre posibles conexiones entre individuos cercanos a la víctima y el homicida. 3. Contaminación de la seguridad del ex candidato. Vanegas ha insinuado que la seguridad de Fernando Villavicencio podría haber estado comprometida de alguna manera y que esta revelación plantea pues, serias preocupaciones sobre la protección de los líderes políticos y activistas en el Ecuador. Una situación extremadamente dura. 4. Acusaciones contra el movimiento Construye Ecuador. El ex asambleísta ha dirigido acusaciones hacia el movimiento político Construye Ecuador, señalando que estuvo involucrado en las designaciones de seguridad y en retrasos en la entrega de agendas de traslados. Estas afirmaciones han generado controversia y han llevado a preguntas sobre posibles motivaciones detrás de estas acciones.
En resumen, las declaraciones de Ricardo Vanegas ha causado un revuelo en la esfera política ecuatoriana y han generado un nuevo enfoque en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Las autoridades competentes deberían estar evaluando la información proporcionada por Vanegas y continúan y deberían continuar trabajando en esclarecer los detalles del caso. A medida que esta historia sigue desarrollándose, la sociedad ecuatoriana se encuentra a la espera de respuestas y claridad en torno a un evento que ha conmocionado al país y que tiene profundas implicaciones políticas y sociales.